नमस्कार दोस्तों नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं हूँ काठमांडू की यात्रा पे काठमांडू हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी है भारत और नेपाल का बॉर्डर ओपन है ये कई जगह से खुला हुआ है जो सबसे ज्यादा रास्ता इस्तेमाल होता है वो एक गोरखपुर का इस्तेमाल होता है और दूसरा बिहार होते हुए रास्ता इस्तेमाल होता है तो यदि आप गोरखपुर के रास्ते जाना चाहते हैं तो आप गोरखपुर तक बाई ट्रेन जा सकते हैं और गोरखपुर रेलवे स्टेशन से आप सुनौली बॉर्डर तक बाई बस से जा सकते हैं बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपको उधर भी वैसे ही साधन मिल जाते हैं जैसे इधर मिलते हैं लेकिन काठमांडू जाने के लिए आपको सबसे जो अच्छा रास्ता होगा वो बिहार होते हुए होगा क्योंकि बिहार के साइड से नेपाल का काठमांडू ज्यादा नजदीक है तो आप रक्सौल तक बिहार के बाई ट्रेन जा सकते हैं और रक्सौल से नेपाल का बॉर्डर मात्र एक किलोमीटर दूर है तो आप बाहर रिक्शा या टांगा पकड़ कर बॉर्डर तक जा सकते हैं बॉर्डर आप पैदल ही क्रॉस कर लें बहुत ही धूल से भरा हुआ बॉर्डर है क्योंकि भारत और नेपाल जो व्यापार होता है वो इसी रास्ते से होता है तो बॉर्डर का एरिया बहुत ही ज़्यादा खराब हालत में है आप बिल्कुल धूल से सन जाते हैं वहाँ पर और सड़क बिल्कुल टूटी फूटी है लेकिन जब आप बॉर्डर के उधर पहुँच जाएंगे तो फिर आपको रास्ता ठीक मिलेगा ये भारत और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है करीब करीब एक दो किलोमीटर का है जहाँ पे आपको पैदल चलना पड़ जाता है या आप तांगा पकड़ सकते हैं अगर आप तांगा लेते हैं तो ये तांगे वाले आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज मांगते हैं तो आप उनसे बार्गिन करें आप पचास रुपये साठ रुपये में अगर आप बात कर लेंगे तो आपको बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं नहीं तो आप पैदल भी अगर आपके पास लगेज कम है तो आप पैदल भी क्रॉस कर सकते हैं जब आप बॉर्डर के दूसरी ओर नेपाल के साइड में पहुंच जाते हैं तो आपको वहां से काठमांडू के लिए साधन मिल जाता है साधन का भी वहां पे टाइमिंग फिक्स है अगर आप दो बजे से पहले अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उससे पहले छोटी गाड़ियां जाती हैं काठमांडू के लिए सुमो की तरह तो आप उन गाड़ियों से कोशिश करें कि आप दो बजे से पहले पहुँच जाए क्योंकि जो छोटी गाड़ियाँ जो काठमांडू जाती हैं वो बहुत ही छोटे रास्ते से होते हुए जाती हैं वो ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों से होते हुए निकल जाती हैं और दो बजे के बाद बस का टाइम होता है तो अगर आप बस से जाएंगे तो बस बहुत लंबे रास्ते से होके जाता है तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो कोशिश करें कि आप सुबह सुबह ही अगर बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है अब आपको नेपाल के बारे में पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता दूँ कि जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो करेंसी आपकी बदल जाती है लेकिन आपको अगर इंडियन करेंसी रखे हुए हैं तो आपको चेंज कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप इंडियन करेंसी किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा पूरे नेपाल में इंडियन करेंसी बिल्कुल नॉर्मल यूज़ होता है और जब आप वहाँ पे कुछ परचेज करेंगे तो यहाँ का एक रुपये नेपाल का एक रुपये साठ पैसे होता है आप जब जाते हैं तो आप उस हिसाब से आप चेक कर लें कि क्या एक्सचेंज है रेट है इस समय तो आप बिल्कुल नॉर्मल वो आपको नेपाली में ही वापस करेंगे तो आप अपना कैलकुलेशन करके रखें और उस हिसाब से पैसे का लेन देन करें और आप जब नेपाल से वापस इंडिया आते हैं तो इंडिया में क्योंकि नेपाली करेंसी नहीं चलती है तो आप बॉर्डर पे ही कोशिश करें कि आप पहले ही खत्म कर लें सारी नेपाली करेंसी और थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो आप बॉर्डर पे उसको चेंज कर लें इंडिया आते समय और आपको इंडिया से नेपाल जाते समय चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मैं पूरे टाइम तक नेपाल में इंडियन करेंसी ही मैंने यूज़ किया अब हम बात करते हैं रहने की तो नेपाल जाने के पहले ही आप अपना होटल ऑनलाइन बुक कर लें गोवा भी गो या मेक माई ट्रिप से रहना कहाँ है नेपाल में तो जगह का नाम बिल्कुल रट लें थामेल ये वहाँ का सबसे खूबसूरत एरिया है और जितने भी टूरिस्ट नेपाल के काठमांडू में जाते हैं वो सारे के सारे थामेल में ही रुकते हैं ये मान के चलिए बहुत ही खूबसूरत है ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये पूरा टूरिस्ट के हिसाब से ही बनाया गया है तो आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मैं खुद भी वहीं पे रहा और यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स हैं टूरिस्ट के हिसाब से ही हैं यदि आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी रेट पे ट्रैकिंग के सारे सामान मिल जाते हैं और आप परचेजिंग के लिए आपके लिए बेस्ट है ये काठमांडू में थामे आप यहाँ पर शाम को अगर निकलेंगे सड़कों पर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपको चारों तरफ सिर्फ टूरिस्ट ही नजर आएंगे बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे आप बात करते हैं खाने की तो यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको नेपाल में बिल्कुल इंडिया जैसा ही खाना मिलता है बिल्कुल हल्का फुल्का आपको स्वाद का फर्क आ सकता है बाकी जो आप यहाँ पे खाते हो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाता है यदि आप नॉन खाते हैं 
तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि उत्तर भारत में ज्यादातर लोगों का नॉनवेज का मतलब होता है चिकन और मटन तो वहाँ पे आपको जैसे अगर आप मोमोज वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे पोर का मीट भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो आप मोमोज वगैरह में आपको पोर का मीट भी खाने को मिल जाएगा तो आप मतलब अपनी तरफ से सावधान रहें कोशिश करें कि वेज ही खाएं यदि आप उत्तर भारतीय हैं और अगर आप नॉनवेज में आप सिर्फ चिकन और मटन खाते हैं तो नॉनवेज वालों के लिए थोड़ा सा अपना सावधान रहने की जरूरत है बाकी वेज के लिए कोई इश्यू नहीं है अब बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट की तो आपको एक बात पहले ही बता दूं कि नेपाल में इंडिया की तुलना में ज्यादा महंगाई है तो यदि आप टैक्सी वगैरह करेंगे तो वहां पे टैक्सी काफी महंगी है इंडिया की तुलना में तो आप ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें वहां छोटी बसें चलती हैं और ऑटोज भी कहीं कहीं पर मिल जाएंगी आपको तो आप उनका इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा तो आप बहुत ही सस्ते में पूरा काठमांडू घूम सकते हैं अब बात करते हैं घूमने की तो काठमांडू में बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें आपको हर हाल में देखना चाहिए आप अपने दिन की शुरुआत दरबार स्क्वायर से कर सकते हैं ये यहाँ का सबसे खूबसूरत प्राचीन स्थल है यहाँ बहुत से महल और मंदिर है जिन्हें आपको देखना चाहिए जाके नेपाल में आए आखिरी भूकंप में इसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था और ये कई इसकी बिल्डिंगें गिर गई थी यहाँ पे जिसे चीन के सहयोग से नेपाल फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा तो यहाँ पे आप जरूर जाएं यहाँ पे भी टिकट लगता है तो आप टिकट ले लें दरबार स्क्वायर के दक्षिणी हिस्से में कुमारी पैलेस है तो यहाँ भी आप जरूर जाए यहाँ आपको जीवित देवी के दर्शन हो जाएंगे जिसके बारे में आपने पहले से ही काफी सुन रखा होगा कि नेपाल में एक जीवित देवी भी होती हैं। यहाँ से आप नारायण हिती पैलेस म्यूजियम जा सकते हैं ये पहले राजा का महल हुआ करता था जिसे अब म्यूजियम में बदल दिया गया है तो आप यहाँ भी जरूर जाएं बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से पास में ही गार्डन ऑफ ड्रीम्स है एक बहुत ही खूबसूरत और आधुनिक पार्क है ये और यहाँ पे आपको 200 नेपाली आपको चार्ज लगता है टिकट अच्छा टिकट के बारे में आपको बता दू की यहाँ जितने भी ऐतिहासिक धरोहर या स्थल है वहाँ जब आप जाते हैं तो वहाँ पे टिकट की तीन कैटेगरी आपको नॉर्मली देखने को मिलती है एक नेपाली लोगों के लिए चार्ज होता है जो या तो फ्री हो सकता है या सबसे कम चार्ज उन्हीं के होते हैं दूसरे नंबर पे शार्क देशों के जो सदस्य हैं उनके नागरिकों के लिए है ये उससे थोड़ा महंगा टिकट होता है और फिर तीसरा फॉरनर्स के लिए होता है तो हम शार्क देश में आते हैं तो हमारे लिए दूसरी कैटेगरी हर जगह टिकट ली जाती है के बाद आप स्वयंभू मंदिर जा सकते हैं स्वयंभू जगह का भी नाम है इसे मंकी टेंपल भी कहा जाता है यहाँ जैसे ही आप बस से बाहर निकलेंगे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है तो आपको सामने ही स्टैचूज बड़ी बड़ी मूर्तियाँ विशाल दिखेंगी ये मुख्य मंदिर नहीं है मुख्य मंदिर उसके पीछे है तो जब आप जाएंगे तो आप पूछ लें तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे काफ़ी ऊँचाई पर है पहाड़ी के ऊपर है मंदिर मुख्य मंदिर और ये बौद्ध स्तूप है और बहुत ही प्राचीन है बहुत ही खूबसूरत है ये वर्ल्ड हेरिटेज में ये भी शामिल है और यहाँ से आपको पूरे काठमांडू का नज़ारा देखने को मिलता है तो आप यहाँ भी जरूर जाएं, बहुत ही बढ़िया है जितने भी लोग काठमांडू आते हैं यहाँ भी आते हैं घूमने के लिए
इसके अलावा यहाँ एक बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल है जो कि भगवान विष्णु का है यहाँ एक सरोवर में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है तो आप यहाँ भी जा सकते हैं इसके अलावा आपको काठमांडू में बहुत से बौद्ध स्तूप भी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत से प्राचीन धरोहर हैं जहाँ आप जा सकते हैं तो आप जाने के पहले गूगल कर लें और आप जितने दिन का ट्रिप बना के जा रहे हैं उसी हिसाब से आप तैयारी कर लें काठमांडू में हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल में से एक पशुपति नाथ का मंदिर है तो आप यहाँ जरूर ही जाए यहाँ अगर आप शाम को जाते हैं तो आप दर्शन करें और उसके बाद शाम को यहाँ आरती होती है ये बिल्कुल वैसे ही आरती है जैसा कि आप भारत के हरिद्वार या बनारस में देखते हैं बहुत ही खूबसूरत आरती होती है तो आप आरती का आनंद लें और उसके बाद ही आप भारत वापस आए तो आपको मेरा ये यात्रा वृत्तांत कैसा लगा कमेंट करके बताएं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं हर कमेंट को ध्यान से देखता हूं और जवाब देता हूं तो अगली यात्रा तक धन्यवाद